సమాధానకర్తయు రక్షకుడును ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మేము మరలా కూడా ఈ యొక్క ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఈ యొక్క టా టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీ మధ్యకు రావడానికి దేవుడు మాకు చూపించినటువంటి ఈ యొక్క మహాకృపను బట్టి మేము ఎంతగానో దేవునికి ద కృతజ్ఞులమై ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మనందరం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం దానికన్నా ముందుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ యొక్క సమయంలో మనందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ కలిగినటువంటి రాజా నీ పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి దేవ నీకు లెక్కించలేని స్తోత్రాలు అర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇదిగోనైనా ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి దేవ ఇదిగో నీ పాదాల దగ్గరికి రావడానికి మీరు చూపించిన మహాకృపను బట్టి దేవా నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం నాయన ఆయన హెచ్చువలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నాయన మీ యొక్క సేవకులు ఇదిగో నాయన వాక్యం అందించబోతున్నట్టుగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు ఇప్పటి వరకు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో బలపరిచి నడిపించి అనేక విధాలుగా అనేకులతో మీరు మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి వందనాలు ఇదిగో నాయన ఈ యొక్క సందర్భంలో కూడా మీ దాసుని మీ యొక్క ఆత్మ చేత అభిషేకించిన ఆయన ఇదిగో తండ్రి బలముగా మీరు వాడుకోండి ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారా అనేకులు తండ్రి దీవించబడి బలపరచబడినట్లుగా మీరే కార్యం జరిగించమని కేవలం నీ యొక్క నామ మహిమార్థమే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇదిగో తండ్రి జరిగించమని నీ దాసుని ఇంకనూ బలముగా వాడుకోమని యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ నేటి దిన వాక్య ధ్యాన భాగము యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనములను చదువుకుందాము మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచున్నారు నాయందును విశ్వాసం ఉంచుడి నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడలా మీతో చెప్పుదను మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను దేవుడి వాక్యమును దీవించను గాక దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందన తెలియజేస్తున్నాం నిజంగా దేవుని వాక్యాన్ని తినడం దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవడం దేవుని వాక్యం ప్రకటించడం అనేవి అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు ఈ వాక్యంతో దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ అనుభవాలను బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈరోజులో వాక్యం ఎక్కడ చెప్పాలన్నా కానీ కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంది వాక్యము చెప్పాలంటే ఎందుకు ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ఒకవేళ అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పామనుకోండి ఎందుకండి మీరు మాకు చెప్పడం ఆ స్వార్థమ్మల దగ్గరికో మరియమ్మ దగ్గరికో జోసఫుల దగ్గరకో డానియల్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నారు సరే అలాగని ఈ ఆత్మీయులు అనబడిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వీళ్ళు అంటున్నారు ఓ మేము చిన్నప్పటి నుంచి విని విని చెవులన్నీ చిల్లులు పడ్డాయండి మాకెందుకండి అన్య జనులకు చెప్పండి అని వీళ్ళు అంటున్నారు చూడండి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏం చేయాలి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు అది అన్నారు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వీళ్ళు ఇదన్నారు ఇంకా ఎవరికి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలి ఇటువంటి సందర్భంలోనే అపోస్తుల పౌలు ఒక సందర్భంలో పదమూడవ అధ్యాయంలో అపోస్తుల కార్యం పదమూడవ అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యాన్ని త్రోసివేసినటువంటి యూదులను ఉద్దేశించి చెప్పిన మాట ఏంటంటే దేవుని వాక్యము మొదట మీకు చెప్పడం అవశ్యకం దేవుని వాక్యం మొదట మీకే చెప్పాలి మాకు తెలుసు అనుకున్న వాళ్ళు తెలుసుకోవలసిన రీతిగా తెలుసుకోలేదు అది సమస్య ఏదో కొన్ని స్టోరీస్ మనకు తెలుసు దానియలు స్టోరీ లేదా జక జక్కయ్య స్టోరీ లేదా మా తప్పిపోయిన కుమారుడు స్టోరీస్ అబ్రహాము స్టోరీస్ తెలుసు కానీ ఈ స్టోరీల్లో దేవుడు లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాచి ఉంచినటువంటి మర్మాలు సత్యాలు మనం గ్రహించడం లేదు సరే ఏదేమైనప్పటికీ దేవుని వాక్యాన్ని మాకు తెలుసు అని అనుకున్నవాడు నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం లేదా వినే అవకాశం కూడా లేదు ఒక నిండుగా ఉన్న పాత్రలో మరలా పోయిలేము దాంట్లో అలాగే నిండుగా ఉన్న గ్లాసులో ఏమి పోయిలేనట్టుగా ఒకవేళ నువ్వు నీ సొంత ఆలోచనల చేత నింపబడి ఉంటే నీ దాంట్లో లేకపోతే నీ పాత్రలో నీ గిన్నెలో నీ గ్లాసులో ఏమి పోయిలేవు నీ ఆత్మలో ఏదైనా వంపాలన్నా పోయాలన్నా స్వర్గం ఏదైనా దించాలన్నా సందేశం అందించాలన్నా కానీ నువ్వు ఖాళీ పాత్రగా మారాలి ఖాళీ పాత్రగా మారితే దేవుడు నీ గిన్నెను పొర్లి పారేటువంటి అనుభవంలోకి నడిపిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలో లూయా మరొక పర్యాయం మీకు అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు రండి సమయం అయిపోయింది ఈ సమయం అయింది కనుక కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యాన్ని చాలా ఎవరు వాక్యం చెప్పినా కానీ మీరు జాగ్రత్తగా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కదా వీళ్ళు కదా మనిషిని చూడద్దు కానీ ఆ మనుషుడు అందించేటువంటి సందేశాన్ని చూడాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం టీవీ ప్రసంగికులమైన దేవుజనులమైన మేము పరిపూర్ణం కాదు మేము బలహీనలు మాలో ఎన్నో బలహీనతలో ఉన్నాయి యాకో పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో రాయబడింది మనం అనేకమైన విషయాలు లేకపోతే అన్ని విషయాలు తప్పిపోవచ్చున్నాము అని రాయబడింది అయినప్పటికీ కూడా ఈ తప్పిపోతున్న వారిని నిలబెట్టుకొని మరికొంతమంది తప్పిపోతున్న వాళ్ళని సరిచేయడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడని భావించండి అంతవరకే కానీ ఏదో మర్మాలు ఆశించు ఏదో పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఆశించి 
లేదా పెద్ద వేదాంతాన్ని ఆశించి మీరు దీన్ని వినొద్దు కానీ దేవుడు నాతో మాట్లాడాలి అన్నట్టుగా మీరు ప్రార్థనా పూర్వకంగా కూర్చున్నట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మీతో మాట్లాడతాడు మనం చదువుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన చాలండి లెట్ నాట్ యువర్ హార్ట్స్ బీ ట్రబుల్డ్ మీ హృదయాలలో కలవరం ఉండకూడదు మీ హృదయాలు కలవర పడకూడదు అంటే మీరు దిగులు చెందకూడదు భయం చెందకూడదు ఆందోళన చెందకూడదు చింత పడకూడదు మీరు కలవర పడద్దు కారణం అంటే దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు ఫుట్ నోట్లో లేకపోతే కొన్ని బైబిల్స్లో కింద రాయబడింది విశ్వాస ముంచుడి అని రాయబడింది నీ కలవరానికి విరుగుడు మందు విశ్వాసమే నీ కలవరానికి విరుగుడు మందు ఏంటంటే క్రీస్తు అందరి విశ్వాసమే ఈ విశ్వాసము నీ అవిశ్వాసాన్ని వెలగొడుతుంది నీ కలవరాన్ని తొలగించి వేస్తుంది దేవుని బిడ్డల్లో క్రీస్తు బిడ్డల్లో కలవరం ఉండకూడదు కృపావరమే ఉండాలి కానీ కలవరం ఉండకూడదు ఈ రోజులో కృపావరాలు కనిపించడం లేదు మొత్తం ఎక్కడ చూసినా కలవరమే దేవుడు తన బిడ్డలకు పంచినట్టుగా కృపావరాల్ని పంచినట్టుగా సాతానుడు కూడా తన బిడ్డలకి కలవరాల్ని పంచుతున్నాడు ఇటువంటి కలవరపు అనుభవంలో ఉన్నావేమో దేవుని వాక్యంలో ఇక్కడ రాయబడింది మీ హృదయాన్ని కలవరపడనీయకుడి అంతేకాకుండా ఇక్కడ రాయబడిన మాట దేవుని ఏదో విశ్వాసం వచ్చుతున్నారు బాగానే ఉంది ఇట్స్ గుడ్ దాంట్లో తప్పే లేదు ఓ యూదులారా లేదా యూదామాత బోధకులారా లేదా నా మాటలు వింటున్నటువంటి శ్రోతలారా అన్నట్టుగా యేసు ప్రభు చెప్పి చెప్తున్నాడు నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచండి ఈ మాట వినేసరికి యూదులు షాక్ అయిపోయారు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఉంచుతున్నారు ఉంచలేకపోతున్నారో ఏదో ఏదేమైనప్పటికీ యేసు చెప్పినటువంటి తనని తాను దేవునితో సమానునిగా చేసుకొని చెప్తున్నాడు చాలామంది అడిగే ప్రశ్న యేసు ప్రభు దేవుడిని తాను చెప్పుకోలేదు కదా బైబిల్ ఎక్కడుంది అని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు పద్నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన రాయబడింది దేవుని ఎందు విశ్వాసం వచ్చున్నారు నా ఎందును విశ్వాసం ఆయన్ను తనతో దేవునితో సమానునిగా చేసుకున్నాడు నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నావు అని చెప్పాడు ఇంకా మళ్ళీ ఏం డిక్లేర్ చేసుకోవాలి మన సొంత జ్ఞానంతో ఆలోచించి క్రీస్తు యొక్క దేవత్వాన్ని తృణీకరించడం అనేది చాలా విషాదకరమైనటువంటి విషయం క్రీస్తు యొక్క దేవత్వాన్ని మనం అంగీకరించాలి ఆయన నూటికి నూరు పాళ్ళు దేవుడు ఆయన నూటికి నూరు పాళ్ళు మానవుడు దీన్నే వేదాంత భాషలో హైపోస్టాటిక్ యూనియన్ అన్నారు అనగా నూటికి నూరు పాళ్ళు మానవుడు నూటికి నూరు పాళ్ళు దేవుడుగా ఉండడం ఒక మనిషికి అసాధ్యం క్రీస్తుకు మాత్రమే సాధ్యం ఒకవేళ మనలో దేవత్వం ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ఐదు శాతమో రెండు శాతమో మూడు శాతం ఉంటుంది మిగతా అంత మానవత్వమే లేకపోతే రాక్షసత్వమే మనలో కనిపిస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ మనం వీటిలోకి వచ్చేద్దాం ఏసు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తాను నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి యు బిలీవ్ మీ యు ట్రస్ట్ మీ అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం తాను వెళ్ళిపోతున్నాడని కలవర పడుతున్నటువంటి శిష్యులతో వాళ్ళని ధైర్యపరుస్తూ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు పస్క ఆచరించి తనతో ఆనందించిన శిష్యులతో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసరికి వాళ్ళు దుఃఖంలో ఉన్నారు కానీ యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట నేను వెళ్ళిపోవడం మీకు ప్రయోజనకరం ఇదేంటిది యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు ప్రయోజనకరం ఆయన చెప్పిన మాట నేను వెళ్ళి వేరొక లేకపోతే మరొక ఆదరణకర్తని ఐ విల్ సెండ్ అనదర్ కంఫర్టర్ ఆయన్ని పంపిస్తాను నేను మీతో ఉన్నాను కానీ ఆయన మీలో ఉంటాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోవడం మీకు ప్రయోజనకరం ఏసు వెళ్ళిపోవడం ఎంత ప్రయోజనకరమో ఏసు తిరిగి రావడం కూడా దానికన్నా అధికమైన ప్రయోజనకరం ఏసు తిరిగి వస్తున్నాడు ఏసు రావడం మనకు ప్రయోజనకరం ఏసు రావడం ఎందుకు ప్రయోజనకరం అంటే ఈ బలహీనమైనటువంటి ఈ దీన శరీరము నుండి ఈ మత్స్య శరీరము నుంచి మనకు స్వాతంత్రము విడుదల దొరుకుతుంది అందుకొరకు ఏసు రావడం ప్రయోజనకరం అందుకొరకే సంఘము ఎదురు చూస్తుంది ఆయన రాకడ కొరకు రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తుంది మనం ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అని దీని గురించి చెప్పడింది బ్లస్డ్ హోప్ మన బ్లస్డ్ హోప్ ఏంటంటే హీఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆయన వస్తున్నాడు ఇదిగో మేఘారుడే మేఘములను తనకు పాద ధూళిగా చేసుకొని రాబోతున్నాడు అది గొప్ప విషయం కాబట్టి మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయం నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచండి యేసును ఎందుకు విశ్వసించాలి అనేటువంటి మూడు మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యేసు నమ్మదగిన వాడేనా ఈస్ ఏ ట్రస్ట్ వర్తి ఆయన నమ్మచ్చా మనుషులు ఎవరూ నమ్మదగిన వాళ్ళు కాదు ఏసు మాత్రం నమ్మదగినవాడు ఎందుకు ఏసు నమ్మదగినవాడు 
ఈ అధ్యాయం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే నమ్మకం కలిగి ఉండాలి నమ్మకాన్ని కోల్పోవద్దు అని చెప్పినటువంటి యేసు చెప్పినటువంటి ఆ మూడు విషయాలని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మొట్టమొదటి మాట లేకపోతే ఒకటో వచ్చిన మీ హృదయాన్ని రెండో వచ్చిన రాయబడింది నా తండ్రి ఇంట అనేకమైన నివాసాలు ఉన్నాయి స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను మనకు స్థలాన్ని సిద్ధపర హీస్ గోయింగ్ టు హీ వెన్ టు హెవెన్ హీ వెన్ టు ఫాదర్ టు ప్రిపేర్ ప్లేస్ మెన్షన్స్ తండ్రి ఇంట అనేకమైన నివాసాలు ఉన్నాయి వాటిని సిద్ధపరచడానికి అనగా మానవుని యొక్క జీవితం నరుల యొక్క జీవితం భూమితో అంతమైపోదు మరణము తర్వాత ఒక జీవితం ఉంది అనగా మరణం తర్వాత నిత్యత్వం ఉంది ఈ కాలము గడించిన తర్వాత ఈ సమయం గతించిన తర్వాత ఈ సంవత్సరాలు గతించిన తర్వాత నిత్యత్వము అనేది ఒకటి ఉంది ఇటర్నిటీ ఉంది దేవుడు దాని కొరకే మనల్ని పిలుస్తాడు దేవుడు నిత్యత్వంలో ఉంటాడు నిత్యత్వంలో ఉన్న దేవుడు కాలములో సమయంలో ఉన్న మానవుని నిత్యత్వంలోకి పిలుస్తున్నాడు ఒకటి మనం ఆలోచిస్తున్నమాట ఏసును ఎందుకు నమ్మాలంటే నిత్యత్వాన్ని బట్టి ఏసును నమ్మాలి యోహాన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనించిన విషయం ఆది ఎందు వాక్యము ఉండను వాక్యము అనగా క్రీస్తు దేవుడై ఉండను వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండను యేసు క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే దేవునితో పాటు ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు గమనిస్తే ఆది కాండము ఒకటి ఒకటికి ముందే ఉన్నాడు ఆయన అనగా సృష్టిని సృజించక మునితే పర్వతములు పుట్టక మునిపే ఈ సముద్రాలు ఇవేవి మనం కనిపించేవేవి పుట్టక ముందే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన యొక్క ఉనికి పూర్వపు ఉనికి ప్రీ ఇన్కార్నేషన్ అన్నారు లేకపోతే ఈ నరావతారానికి పూర్వం యేసు అపోస్తరకారి మూడో అధ్యాయం రాయబడింది నరావతారానికి పూర్వము ఆయన స్వర్గములో ఉన్నాడు అప్పటి వరకు ఆయన పరలోక వాసి అయి ఉండుట అవశ్యకము అని దేవుని మాటలు రాయబడ్డాయి ఒకటి నిత్యత్వాన్ని బట్టి ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి కొన్ని నివాసాలు ఉన్నాయి కదా అనేకమైన నివాసాలు ఉన్నాయి నేను వెళ్తున్నాను నేను వెళ్ళడంలో ఉద్దేశం ఉంది ఒకటి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాను రెండోది నేను వెళ్ళి మీకు స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తాను మీకు ప్లేస్ని సిద్ధపరుస్తాను అంతేకాకుండా నేను మీకోసం నివాసాలని సిద్ధపరుస్తాను నివాసాలు అంటే చిన్న పూరి గుడిసెలో చిన్న చిన్న ఇళ్ళు కాదు దానికి ఉపయోగించబడినటువంటి మూల భాష యొక్క అర్థం ఏంటంటే మ్యాన్షన్స్ అన్నారు అవి ఇంచుమించు అంతఃపురాల లాంటి పెద్దవైనటువంటి లేదా ఖరీదైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి భవనాలు అవి యేసు వాగ్దానం చేసింది చిన్నది ఒక అగ్గిపెట్టె లాంటి ఒక ఇంటిని గురించి కాదు ఆయన వాగ్దానం చేసింది ఆయన వాగ్దానం చేసింది ఒక పెద్ద భవనాన్ని గురించి వాగ్దానం చేశాడు నిత్యత్వంలో మనము బంగారు వీధుల్లో సంచరిస్తాం నిత్యత్వంలో మనం లేకపోతే ఎటువంటి రోగము లేకపోతే శాపము నష్టము కీడు ఇవన్నీ లేకుండా ఉంటాం నిత్యత్వానికి దేవుడు మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు కాలమే నీదని సమయమే నీదని ఇంకా సమయం ఉందని ఈ సమయానికి చెందిన వ్యక్తిగా కాలానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా నువ్వు ముందుకు సాగుతున్నావేమో నువ్వు నిత్యత్వానికి సంబంధించిన వ్యక్తివి యూ బిలాంగ్స్ టు ఇటర్నిటీ నువ్వు నిత్యత్వానికి సంబంధించిన వాడివి యేసు ప్రభు అందుకనే మొట్టమొదటి మాట మనం ఆలోచిస్తున్నాం నిత్యత్వాన్ని బట్టి ఆయన నిత్యుడు నిత్యుడగు తండ్రి లేకపోతే ఆయన గురించి రాయబడిన మాట ఆయన నిత్య శక్తి అని రాయబడింది కాబట్టి ఆయన నిత్యుడు ఆయన నిత్యం ఉండేటటువంటి వాడు సిలువ వేయబడి సమాధి చేయబడిన తర్వాత ఆయన చరిత్ర ముగిసిపోలేదు పునరుత్నుడైన తర్వాత ఆయన చరిత్ర లేకపోతే ఆయన జీవితం మరల ప్రారంభమైంది మరణముతో ప్రతి మనిషి యొక్క చరిత్ర ముగుస్తున్నప్పుడు యేసు యొక్క మరణంతోనో లేకపోతే పునరుత్నంతో ఆయన చరిత్ర ఆయన కథ ఆరంభమైంది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరణం ఆయన్ని బంధించి ఉంచడం అసాధ్యము అనే లేఖనాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం నిత్యత్వాన్ని బట్టి మనం ఆయన్ని విశ్వసించాలి దేవుడిని విశ్వసించినట్లుగా ఆయన విశ్వసించాలి యోహాన్ స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం మీరు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీకు ఖాళీ సమయాలు మీరు చదివినట్లయితే అక్కడ గమనించేటువంటి విషయం ఏంటంటే నా ప్రజలు ఏ విధంగా తండ్రిని గనపరుస్తున్నారో అలాగే కుమారుడిని కూడా గనపరచాలట అనగా తండ్రి కుమారుడు వాళ్ళు ఘనతకు ఆరాధనకు యోగ్యులు తండ్రి నంబర్ వన్ కదా కుమారుడు నంబర్ టూ కదా కాబట్టి తండ్రికే ఘనతత కుమారుడు లేదా ఘనతకు పాత్రుడు కాదు అనేటువంటి వేదాంతంతో మనం అంగీకరించడం లేదు ఏకీభవించడం లేదు కాబట్టి తండ్రితో సమానంగా కుమారుడు తండ్రి చేయగలిగిన కార్యాలు కుమారుడు చేయగలుగుతున్నాడు తండ్రి సజీవులను చేస్తున్నాడు కుమారుడు కూడా సజీవులను చేస్తున్నాడు ఈ మిస్టరీ చాలామందికి అర్థం కాకుండా నంబర్ వన్ యహోవా దేవుడు తండ్రి అని దేవుడు నంబర్ టూ యేసు క్రీస్తు నంబర్ త్రీ పరిశుద్ధాత్మ నంబర్లు కేటాయించేశారు 
ఆయనకు నెంబర్లు కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ ముగ్గురు ఒకటే వాళ్ళు ఇన్సెపరబుల్ వారిని విభజించలేని విధంగా అవిభాజ్యంగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయం మొట్టమొదటి నిత్యత్వాన్ని బట్టి మనం యేసును నమ్మాల్సిన అవసరం ఉంది యేసు నిత్యత్వంలో ఉన్నాడు నిత్యత్వంలోంచి ఆయన కాలానికి వచ్చాడు కాలంలోంచి మళ్ళీ ఆయన నిత్యత్వంలో ఉన్నాడు అనగా రెండు నిత్యత్వాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అతి తక్కువ సమయాన్నే టైం అన్నారు లేకపోతే కాలం అన్నారు కాలానికి ముందు నిత్యత్వం ఉంది కాలము తర్వాత నిత్యత్వం ఉంటుంది అనగా అందుకనే యేసు ప్రభుని గురించి రాయబడిన మాట ఆయన పురాతన కాలము నుండి శాశ్వత కాలం వరకు ప్రత్యక్షమగుతున్నాడు పురాతన కాలము నుంచి శాశ్వత కాలం వరకు ఆయన ప్రత్యక్షతలు అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడని లేఖనాల్లో రాయబడ్డాయి కాబట్టి మనకి ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి విషయం ఒకటి నిత్యత్వాన్ని బట్టి ఆయన్ని విశ్వసించాలి రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చదవండి పదకొండవ వచనం రెండవ విషయం అసలు నిన్ను ఎందుకు నమ్మాలి దీన్ని దేవదోషణ అన్నారు దేవునితో తండ్రితో తనను తాను సమానునిగా చేసుకున్నాడు ఇది దేవదోషణ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు యేసు చెప్పాడు నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాం ఈ మాటలు చెప్పేసరికి వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు యూదులకి ఒకే ఒక దేవుడు క్రైస్తవులకు కూడా ఒకే ఒక దేవుడు క్రైస్తవులకి ముగ్గురు దేవుడు లేరు తండ్రి కుమార అనే మూడు వేరు వేరు దేవుళ్ళు కాదు దేవుడు ఒక్కడే ద్వితీయోపదేశకాండ మారో వచ్చాయో మనం గమనిస్తే వాళ్ళు ప్రతి సాయంత్రం పూట పలికేటువంటి క్షేమ అనేటువంటి ఆ మంత్రంలో లేకపోతే ఆ శ్లోకాల్లో దేవుడు ఒక్కడే అద్వితీయుడు అని చెప్పుకున్నారు అవును దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు ముగ్గురు కాదు నలుగురు కాదు పది మంది కాదు దేవుడు ఒక్కడే ఆ ఒక్కడైన దేవుణ్ణి మనం గుర్తించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి మనకి ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు రెండవది పదకొండవ వచ్చిన రాయబడిన మాట మరలా చదువుతాను నేను తండ్రిలోను తండ్రి నా ఎందు ఉన్నాడని నమ్ముడి దేన్ని నమ్మాలట నమ్మాల్సిన విషయం ఒకటో వచనములో నన్ను నమ్మండి తండ్రి నమ్ముతున్నట్టుగా అనగా దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నట్టుగా అని చెప్పినటువంటి యేసు ప్రభు మనలా చెప్తున్నాం మేము ఒకరిలో ఒకరు ఉన్నాం వీఆర్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ ఈచ్ అదర్ ఒకరిలో ఒకరు మేము నివసిస్తున్నాం ఇది ఒక పెద్ద మిస్టరీ బైబిల్ ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి దేవత్వం ఒక పెద్ద మర్మం దేవుడు ఒక పెద్ద మర్మం దాన్ని అర్థం చేసుకో మానవ పరిమిత జ్ఞానముతో మానవుడు అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అర్థం చేసుకోలేక అపార్థం చేసుకొని అంతం తెచ్చుకుంటున్నాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండవ విషయం నివాసాన్ని బట్టి ఆయన నమ్మాలి నా యొక్క నివాసం ఎక్కడో తెలుసా నేను తండ్రిలో ఉన్నాను నిత్యత్వంలో ఉన్నాను పరలోకంలో ఉన్నాను ఇవన్నీ వాస్తవాలే నరావతారానికి పూర్వం ఉన్నాడు వాస్తవమే కానీ నేను నా తండ్రిలో ఉన్నాను ఆయన యొక్క నివాసం చూడు ఆయన యొక్క డ్వెల్లింగ్ చూడండి ఇంకా దాని ముందు వా వాక్యాలు రాయబడింది మీరు దేన్ని బట్టి నమ్మకపోతే ఈ క్రియలను బట్టి అయినా నమ్మండి ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనులను బట్టి మనం నమ్మాలి నమ్మడం అనేది ఆప్షన్ కాదు ఇట్స్ ఆబ్లికేషన్ అది కంపల్సరీగా నువ్వు చేయాల్సినటువంటి బలవంతంగా ఖచ్చితంగా నువ్వు చేయాల్సిన పని మీరు నమ్మితే నమ్మండి అని యేసు ప్రభు చెప్పలేదు దేవుని ఎందు నమ్ముతున్నారు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు కాబట్టి నా ఎందు నమ్మకం ఉంచడం మీ ఇష్టం అండి నమ్మితే నమ్మండి లేకపోతే లేదు అనలేదు యేసు ప్రభు చెప్పాడు నా ఎందును లేకపోతే నా ఎందు కూడా లేకపోతే నాలో మీరు విశ్వాసం ఉంచు యూ బిలీవ్ మీ ఆల్సో నన్ను కూడా నమ్మండి దేవునితో సమానుడిగా ఉన్నటువంటి అనుభవం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నా ఆయన రెండో ఒకటి నిత్యత్వాన్ని బట్టి ఆయన నమ్మాలి రెండోది నివాసాన్ని బట్టి ఆయన నమ్మాలి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను చెప్పి ముగించేస్తాను చదవండి ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఇరవై తొమ్మిదవ మీరు నమ్మవలనని అది సంభవింపక ఒక సంగతి జరగలేదు జరగబోయే ఒక సంగతిని గురించి యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఏంటి జరగబోయే సంగతి దాన్ని ముందుగా మీకు చెప్తున్నాను అడ్వాన్స్గా మీకు చెప్తున్నాను ముందుగా తెలియజేస్తున్నాను బయలుపరుస్తున్నాను అన్నాడు ఎందుకు మీరు నమ్మాలి యోహన్ సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం నమ్మాలి ఫెయిత్ గాస్పల్ ఇది గాస్పల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇది విశ్వాసపు స్వార్థ ఇది యోహన్ స్వార్థ అక్కడ దాని ప్రాముఖ్యమైన విషయము విశ్వాసం యేసు ప్రభు సూచక్రియల యొక్క ఉద్దేశం విశ్వాసం మనం విశ్వసించాలి మనం దేవుని కుమారుని నామములో విశ్వసించాలని విశ్వసించే జీవము పొందాలని దానికోసం ఈ సంగతులు రాయబడ్డాయని యోహాన్ సువార్తలో రాయబడింది మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలో మనం దాన్ని చదువుకున్నాం దేన్ని బట్టి నమ్మాలి మనం అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే నేను మీతో ఏంటి జరగబోయేది ఏంటి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం కొద్దిగా చదివితే నేను వెళ్ళి నేను వెళ్ళి మీ వద్దకు వచ్చేదను 
వెళ్తాను వస్తాను వెళ్ళడం వాస్తవం రావడం వాస్తవం చాలండి మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల మీరు తండ్రిని ప్రేమిస్తున్నారు నన్ను ప్రేమించండి మీరు తండ్రిని విశ్వసిస్తున్నారు నన్ను విశ్వసించండి నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్తున్నాను మూడవ విషయం ఆయన యొక్క నిర్గమనమును గురించి వెళ్ళడం గురించి ఆయన యొక్క డిపార్చర్ గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన యొక్క ఎక్సోడస్ గురించి ఆయన భూమి మీద నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళాడు కాబట్టి మనము కూడా వెళ్తాం ఆయన వెళ్ళాడు కనుక ఆయన మనకు ముందుగా వెళ్ళాడు మనకు ముందుగా వెళ్ళాడంటే మనం వెనకాల వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అని అర్థం కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం నేను నా తండ్రి యొక్కకు వెళ్తున్నాను ఎక్కడికో వెళ్తున్నానని కాదు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో నాకు తెలియదు అని కాదు యేసు ప్రభనిది నేను వెళ్తున్నాను షూర్గా సర్టైన్గా చెప్తున్నాడు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అప్పుడే శిష్యులు అడిగినట్టు ప్రశ్న యాయా నీ తండ్రి ఎక్కడున్నాడు నీ తండ్రి దగ్గరికి పోయేటట్టు మార్గం ఏంటి అని ప్రశ్నించారు అప్పుడు యేసు ప్రభు తనని తాను ప్రత్యక్షపరుచుకునే చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం అని చెప్పినట్టు సందర్భాల్లో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయాలు యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు నిర్గమకాండం అనగా నిర్గమనం అనగా వెళ్ళిపోవడం నిష్క్రమించడం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో తెలియని అగమ్య గోచరమైన స్థలానికి కాదు నేను వెళ్ళేది నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్తున్నాను తనకు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఇవన్నీ ఆయనకి పక్కాగా తెలుసు గ్యారంటీగా అష్యూరెన్స్ ఉంది ఆయనకి ఈ రోజుల్లో మానవులమైన మనం మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఏమి చేయబోతున్నాం అనేటువంటి విషయాల మీద మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయాలు లేవు కానీ యేసు చూడండి ఎంత ఖచ్చితంగా సర్టైనిటీ కలిగి ఉన్నాడు మనం అందరం అన్సర్టైన్గా ఉన్నప్పుడు ఏసు మాత్రం స్పష్టమైనటువంటి అనుభవాలతో ఉన్నాడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నిర్గమనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏలియా మోషే అనేటువంటి ప్రవక్తలు ఇద్దరు రూపాంతరం కొండ మీద ఆయనతో వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే నిర్గమనం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మోషే నిర్గమనం చేశాడు మోషే కొండ నుంచి వెళ్ళి కనిపించకుండా పోయాడు ఏలియా కూడా ఓ చోటకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నిర్గమనం చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు అలాగే వీళ్ళిద్దరి నిర్గమనముల కన్నా ఒక గంభీరమైన ఒక గొప్ప నిర్గమనం ఏసు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిపోవడం ఏసు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ముందుగా ఒక సిలువు అనుభవం జరుగుతుంది ఆ సిలువు అనుభవం తర్వాత ఆయన ఆరోహణమై వెళ్ళిపోతాడు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అనగా నన్ను నమ్మండి జరగబోతున్నటువంటి ఒక విషయం ఉంది ఏంటిది జరగబోతున్న విషయం నా మరణం అని చెప్పలేదు ఆయన మరణాన్ని గురించి కూడా ప్రవచించాడు కానీ ఆయన నిర్గమనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడడం గురించి కాదు ఇక్కడ మాట్లాడింది ఆయన చనిపోయి తర్వాత సమాధిలోంచి లేచి ఆరోహణమై తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాడు నేను చూద్దాం ఒకవేళ నేను లేస్తే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తానేమో అని కాదు ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పాడు నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాను అంటే వెళ్ళాలి అంటే ఆయన చనిపోవాలి ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేవాలి తిరిగి లేవందే తన్ ఒకవేళ తిరిగి లేవలేదనుకోండి ఆయన శరీరము ఆయన దేహము భౌతికమైన దేహం అక్కడే ఉండిపోద్ది యేసు చెప్పిన మాటలు చాలా వరకు అబద్ధాలుగా మిగిలేటువంటి అవకాశం ఉంది మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు యేసు చెప్తున్న మాట ఇంకా ఎవరైనా యేసు క్రీస్తును విశ్వసించకుండా ఉన్నారేమో ఈ మాటలు వింటున్నట్టు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఉండి కూడా క్రీస్తును విశ్వసించలేని వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు తెలిసినటువంటి ఒక కుటుంబం వాళ్ళు ఈ తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి యహోవా దేవుణ్ణి మాత్రమే విశ్వసిస్తారట యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించరట ఏ ఎందుకు విశ్వసించారంటే ఆయన దేవుడు కాదండి సృష్టించబడినవాడు అని చెప్తున్నారు దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది ఆయన లేకుండా ఏది సృష్టించబడలేదు కాబట్టి ఆయన సహ సృష్టికర్త ఆయన కో క్రియేటర్ వారి ముగ్గురు కలిసి నరుణు నరుణి లేకపోతే తన యొక్క పోలిక చొప్పున తన యొక్క స్వరూపం చొప్పున చేశారు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు కాబట్టి క్రియేషన్ తర్వాత వచ్చినవాడు కాదు యేసు ప్రభు క్రియేషన్ తర్వాత వచ్చినవాడు కాదు క్రైస్ట్ క్రియేషన్కు ముందే ఉన్నవాడు క్రియేషన్ చేసినవాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ ద క్రియేటర్ ఆయన సృష్టికర్త అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు కాబట్టి మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయాలు యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు మాట శిష్యులతో చెప్తున్నాడు అలాగైతే ఈ మాటలు వింటు దేవుడు నీతో చెప్తున్నాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచండి దేవుని ఎందు దేవుడు అంటే ఏదో రూపం అనుకోని ఏదో బొమ్మ అనుకోనో లేక ఇంకేదో అనుకోనో మన వేదాంతంలో ప్రస్తావించబడిన విధంగా ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి మనం విశ్వసిస్తున్నాం ఓకే మంచిదే కానీ యేసు చెప్తున్న మాట ఆ దేవుని యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ దేవుని యొక్క మూర్తిమత్వమైనటువంటి క్రీస్తుని 
ఆ దేవుని యొక్క ఇమేజ్ అయినటువంటి స్వరూపమైనటువంటి క్రీస్తును మనం విశ్వసించాలి ఈ మాటలు వింటున్నా ఎవరైనా ఇంకా విశ్వసించకపోతే ఇక్కడ పశ్చాత్త అప్పుడు ఇంతవరకు విశ్వసించలేదు ప్రభు దేవుని కుమారుడి అందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే దేవుని ఉగ్రత నీ మీద నిలుస్తుంది అనేటువంటి సంగతిని మర్చిపోవద్దు చాలామంది దేవుని కుమారుని విశ్వసించకపోవడం విచారకరమైన విషయం ఒకటి నిత్యత్వాన్ని బట్టి మనం ఆయన్ని విశ్వసి ఆయన్ని ఎందుకు విశ్వసించాలి ఎవరండి ఆయన ఆయన్ని ఎందుకు విశ్వసించాలి అని మీరు అడిగితే మనం ఆలోచించినట్టే మూడు సమాధానాలు ఒకటి నిత్యత్వాన్ని బట్టి ఆయన నిత్యత్వంలో ఉంటాడు నేను నిత్యత్వానికి తీసుకొని పోగలుడు కనుక ఆయన్ని నమ్మాలని రెండవది ఆయన యొక్క నివాసాన్ని బట్టి ఆయన తండ్రిలో ఉన్నాడు తండ్రితో అయాకమై ఉన్నాడు తండ్రితో మిళితమై ఉన్నాడు ప్రభుతో కలుసుకున్నవాడు ఏకాత్మై ఉన్నాడు నీవు నేను ఏకమైనట్లు అని యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ప్రార్థించినట్లుగా దేవుని బిడ్డలు కూడా ఆయనతో ఏకమయ్యేటువంటి ఒక అనుబంధం ఉన్నది అనుభవం ఉంది ఏకాత్మ అయ్యేటువంటి అనుభవం అనగా సొంత ఉనికి లేదని కాదు దాని అర్థం సొంత ఉనికిని పోగొట్టుకుంటారని కాదు అదే సమయంలో మనము దేవుని ఆత్మానుసారంగా నడవడం ఆరంభిస్తాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు రెండవది ఆయన యొక్క నివాసాన్ని బట్టి ఆయన నమ్మాల్సిన అవసరం ఉంది నివాసం అంటే తండ్రి అంటే అనేకమైన నివాసాలు ఉన్నాయి వాటిని బట్టి ఆ వాగ్దానము చేయబడిన నివాసాలను బట్టి నిత్య నివాసాలను బట్టి శాశ్వత గృహాలను బట్టి ఆయన వాగ్దానం చేసిన శాశ్వత గృహాలను బట్టి ఆయన మనం విశ్వసించాలి తాత్కాలికమైన గృహాలు కట్టిస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు మనం నమ్ముతున్నామే తండ్రులు నమ్ముతున్నామే అలాగైతే దేవాది దేవుణ్ణి దేవుని కుమారుడు మనకు వాగ్దానం చేశాడు నివాసాలను గురించి వాగ్దానం చేశాడు ఆ నివాసాల్లో మనం యుగ యుగాలు ఉండబోతున్నాం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన యొక్క నిర్గమనాన్ని బట్టి ఆయన యొక్క డిపార్చర్ని బట్టి ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోవడం ప్రయోజనకరం వెళ్ళి వెళ్ళినవాడు వెళ్ళినట్టుగా ఉండడు వెళ్ళినవాడు త్వరగా వస్తాడు అపోస్తల కార్యంలో ఒకటో వచ్చాను రాయబడింది మీరు ఈ ఏసును చూస్తున్నారు ఈ ఏసు ఏ విధంగా వెళ్ళాడో ఆయన ఆ విధంగా తిరిగి వస్తాడు కాబట్టి నా మాటలు వినటువంటి ప్రియ దేవుని బెట్లారా ఈ మాటలు కొద్దిగా ఆలోచించండి ఏసు అందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారా లేదంటే సొంత దేవుళ్ళు లేకపోతే సొంత అభిప్రాయాలను దేవుళ్ళుగా భావించాలా కొనసాగుతున్నారా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ అందు మేము విశ్వసించాలి అనేది మీ యొక్క ఉద్దేశం అది తండ్రి చిత్తం విశ్వాసం లేనివారిగా నిన్ను సందేహించే వాళ్ళుగా మేము ఉండకూడదు మత విశ్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చాయిలో కొంతమంది నిన్ను సందేహించారు కొంతమంది నిన్ను ఆరాధించారు మేము మిమ్మల్ని సందేహించే వాళ్ళుగా కాకుండా మీ దగ్గర సాగిల పడి మిమ్మల్ని నమస్కారం చేసి ఆరాధించే వాళ్ళుగా మేము ఉండగలుగుతూ సాయించండి మీ అందు విశ్వాసం ఉంచుడు సాయించండి ఈ మాటలు వింటున్నట్టు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులను ప్రభు అటువంటి బలమైన నమ్మికలోకి మిమ్మల్ని విశ్వసించేటువంటి ఆ విశ్వాస అనుభవంలోకి తీసుకుని రమ్మని అనుకుంటున్నాం నిత్యత్వాన్ని బట్టి నివాసాన్ని బట్టి నిర్గమనాన్ని బట్టి వారు నేను విశ్వసించి ముందుకు సాగుటో సహాయం చేయమని అనుకుంటున్నా ఒకరోజు నువ్వు వచ్చినప్పుడు భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనేటువంటి సమయం వచ్చినప్పుడు విశ్వాస పరీక్ష చేసేటువంటి సమయం వచ్చినప్పుడు మేము విశ్వాసంలో స్థిరుడిగా ఉండగలుగుతూ సాయం చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించడు గాక ఇప్పటి వరకు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి మా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినందుకు మరొకసారి మీ అందరికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే టీవీలో స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నంబర్కి కాల్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మీ ప్రార్థన అవసరతలు తెలియజేస్తే మేమంతా కూడా మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే వాక్య సంబంధమైనటువంటి అనుమానాలు ఏదన్నా మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు స్క్రోల్లో వెళ్తున్నటువంటి నంబర్కి కాల్ చేసిన ఎడల మీకు దాని గురించినటువంటి వివరాలు తెలియజేయబడతాయి కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ టీవీ కార్యక్రమం మీరే కాకుండా మీ స్నేహితులకు అలాగే మీ బంధుమిత్రులకు తెలియపరిచి పరిచయం చేసి వారందరూ కూడా ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం చూసి దీవించబడినట్లుగా మీరు వారికి తెలియపరచు వలసిందిగా కోరుతున్నాం ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఇంకా కూడా మీరు దీన్ని వీక్షించి అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ మేలు దీవెనలు పొందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం దేవుడు దీవించును గాక